Hej! Nu er jeg så vidt, at fjordbuketten den er blevet færdig. Og tænk, jeg har både lavet den som ophæng, og jeg har også lavet den som billede. Nu har jeg, sætter jeg lige de sidste flapper på bagsiden. Jeg har hævet øh, en almindelig ramme, så den blev dyb, sådan så vi kunne have kvilling herinde i. Det er sjældent, jeg laver noget med glas for. Men kan I se, det har jeg gjort i den her gamle mahogni ramme, for der havde jeg noget glas. Og så har jeg altså simpelthen sat en 15 mm kant på, så der lige blev plads til det her. Når man sådan vælger at lave billeder, og man gerne vil have en bestemt stemning frem, så betyder baggrunden rigtig meget. Her, der vil jeg gerne have, at det skulle være romantisk og lidt sådan gammelt sommerhusagtigt. Sådan som sommerhus var, dengang jeg var barn. Og jeg har også sådan taget lidt symboler med ind med sommerfugle. Men prøv at se her, hvor flad jeg har lavet den. Og det kan I se i instruktionen, hvordan man kan gøre det, da vi har været nødt til at lime lidt mere end i de andre buketter. Men jeg vil gerne lige fortælle jer lidt mere om baggrunden. Denne her baggrund, der har jeg brugt sådan et scrap ark. Kan I se det her mønster? Og så har jeg fulgt striberne. Og så har jeg kunnet sætte strimler på, for at give den der gammeldags stemning. Undervejs, hvor vi også lige måtte lave en helt uundværlig blomst. Engelsk græs. Jeg var sådan lidt i tvivl om, jeg skulle lave øh, badehotelstemning. Eller om det skulle være sommerhus. Og prøv at se her. Her har jeg så lavet en mere tredimensionel end åben, altså uden glas. Og der har jeg igen brugt til et af vores scrap art, og så har jeg sat øh, 15 mm på. Og prøv at se, hvor fin en stemning det giver. Noget, jeg har gjort lidt anderledes i forhold til dem, jeg har vist før, det er, at jeg har faktisk limet både her og her blomsterne. Fordi at man skal passe på, at jeg synes, de får en tendens til at dreje sig. Og for at det bliver flot, så skal de faktisk være sådan flade. Jeg skal lige vise jer den her. Det er endt med at blive min, min yndling. Jeg synes, den er så smuk og enkel. Jeg synes, den, den giver alt det, jeg gerne vil have med i fjordbuketten. Jeg håber, I får lyst til også at plukke flere kvillingbuketter. I kan jo sætte dem sammen på kryds og tværs. For denne her sæson, så er det den sidste fjordbuket i rækken, og jeg håber, I også har lært lidt. Det har været sjovt lige at fortælle lidt om, hvordan vi gør det. På gensyn!